，反潜是美国近来在南海拉一些国家搞军演的重点科目。四月七号，美日澳菲在菲律宾巴拉望岛西北近海的南海海域举行联合演习，就包含反潜作战。这次演习的规模虽然并不算大，仅有五艘军舰参加演习，包括两艘菲律宾军舰——德尔比拉尔号巡逻舰和艾卡拉兹号巡逻舰，以及美国莫比尔号滨海战斗舰、日本鼠号驱逐舰以及澳大利亚。瓦拉蒙加号护卫舰，日本和澳大利亚派出的军舰都是以反潜为重点的多用途驱逐舰，配备了多种专业装备，包括垂直发射系统、反舰导弹、鱼雷和直升机以及相控阵雷达等。值得一提的是，日本海上自卫队的前身是海上保安厅警备队，在二战后被美国设定的最初任务之一就是协助美海军第七舰队执行反潜任务。从战略位置来看，南海处于所谓第一岛链和第二岛链的交汇地带，被认为对美军后撤到第二岛链的战略起着关键作用。美军加强印太部署，也重新对位于第二岛链的关岛进行了重新布局。美国海军陆战队司令六月二十一号接受采访时宣称，未来数年内将在关岛部署小规模且具备快速反应能力的滨海作战团，以对抗所谓来自中国的攻击，以保护日本、菲律宾等盟友。对美军这一碰瓷行为，在二十七号下午的国防部记者会上，发言人吴谦大笑做出回应：“中国人不惹事，但也不怕事，从来是人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。”近日，一架美军反潜巡逻机在南海海域投放探测器时，被正在巡航的中国海警逮个正着。实际上，美军在南海周边部署反潜探测器已经不是秘密，但是在中方眼前公然投放并被抓个现行，实属罕见。其中有何玄机？近日，中国海警在南海巡航时，竟然发现一架美军 P-8A 波塞冬反潜巡逻机在仁爱礁附近海域投放不明设备。我海警迅速前往相关海域，将其打捞出水。从设备上为数不多的文字可以看出，不明设备是一家名为 Ultra Electronics 的美国公司制造的水生探测设备。该公司专研潜艇探测服务的开发商，为美国海军等提供系统性服务。该公司自称其研发的反潜战产品和系统处在。在世界领先地位，公司官网自称已经为美国、英国和加拿大等国家海军提供了超过二十万个声呐浮标，仅美国海军每年的采购额就高达三亿美元。受海水对电磁波衰减作用影响，当前各国对水下的探测仍主要依靠声学手段。美军反潜机投放的探测设备就是其中一种探测方式。这种设备是一种声呐浮标，被投入水中后会自动开启并收集声音数据，然后反馈。给反潜机，经由机载系统分析处理后，反潜机就能获知敌方潜艇坐标，并选择打击方式。专家分析，其能探测中国潜艇的信号，还能跟潜艇进行信号对抗。若任由其在水下部署，将严重威胁我潜艇的航行安全。除了定位潜艇以外，声呐浮标等水下探测器还可以用于测绘海底山脉、收集海洋噪声等水文数据，以便为本国潜艇向陌生海域渗透、开展反潜战提供支持。与此同时，这种探测设备还会主动发出声波，对海洋生物造成巨大的影响。仁爱礁海域常年海豚成群，该探测器的声波会对海豚等依靠回声定位系统导航的动物造成干扰，严重时甚至会导致海豚搁浅。等失去生命，对该海域生态环境造成严重破坏。声呐浮标有很多种类，在进行反潜战时，这些浮标通常进行组合使用，形成声呐浮标探测阵。平时呢，则可以使用其中的一种或多种，用于搜索、跟踪、监视对方的潜艇，压缩对方潜艇活动范围，搜集海洋各种水文参数等。事实上，这不是美军第一次在中国周边海域投放类似的声呐浮标。除了这次被中国海警截获以外，长期以来公开报道不时就会出现沿海渔民在海上作业时捞起外国声呐及水下潜航器等军事装备的新闻。这反映出中国长期以来面临着某些国家高强度抵近侦察的严峻安全形势。一些数据也从另一个侧面证实了这一点。二零二零年，全球国家对声呐浮标的需求量增长百分之。
四十，其中有相当多一部分是美国海军采购的。例如，为了在北大西洋和南海追踪中俄潜艇 ，2018 年美国海军曾斥资 2.1 亿美元订购了16万个声呐浮标。另外，中方公布的画面透露了一个值得关注的细节：从视频中间出现的十字准星和锁定标识，可以推测出拍摄视频的应该是某种光电设备。而中国海警拍摄的 P 八 A 反潜巡逻机的轮廓也非常清晰。说明这架美国军机当时飞得很低，距离中国海警很近。在双方肉眼可见的情况下，美军反潜机仍然往仁爱礁附近海域扔东西，气焰十分嚣张。中方也必然反制。观察指出，中国海警南海执法保持信息高度公开透明，公布了大量现场执法的视频和照片等信息，有力回击了非方和美方的造谣抹黑，这次也不例外。中国海军的战略核潜艇。具备了可靠的二次核反击能力，啊，攻击核潜艇具备多用途能力，因此美国海军就认为中国海军潜艇对其造成了越来越大的威胁，啊，于是呢就不断提升其反潜战技术。朝鲜昨天宣布成功进行导弹机动战斗部分离及制导试验，实际上这一技术难度极高，全球仅有极少数国家掌握。而作为回应，韩国重启了在西北岛屿一带的海上炮击训练。而美日韩三国则从昨天起举行名为“自由之刃”的多域联合军演，半岛局势或再次螺旋式恶化，引发外界的广泛关注。朝中社二十七号报道，朝鲜导弹总局二十六号成功进行了首次导弹机动战斗部分离及制导试验，旨在确保多弹头各目标击毁能力。试验使用了中远程固体燃料弹道导弹，飞行测试半径为一百七十至两百公里。分导弹头按照制导指令，精确飞向了三个既定目标坐标点。同时，朝方还利用防空雷达验证了诱饵弹的有效性。这意味着朝鲜分导式多弹头弹道导弹技术在应对敌方反导系统方面取得了进展。朝鲜导弹总局说，这对朝鲜导弹威力升级和技术发展具有重大意义。朝鲜这次不止试验了多弹头分导技术，还试验了分导弹头的机动。以及分导弹头载具、抛洒诱饵等技术也都获得了成功。这些技术的试验成功，意味着朝鲜的导弹突防技术啊大幅提升。对此，韩国联合参谋本部表示，朝鲜有关多弹头导弹试射成功是夸大其词。但有韩媒认为，朝鲜多弹头技术进入试验阶段，意味着韩国又在一个单项武器领域落后于朝鲜，因为韩军目前并未掌握分弹头技术。报道强调，这一技术难度极高。目前掌握了可实战化使用的分弹头技术的国家，只有联合国安理会五个常任理事国。值得注意的是，当天朝鲜还试射了一枚疑似高超音速导弹。韩方与日方的监测表明，该导弹于当地时间凌晨五点三十分左右从平壤或周边地区发射，最终落于东海。韩媒说，如果朝鲜在平壤附近发射高超音速导弹，不到两分钟时间就能打击首尔，而且韩国暂无任何办法进行拦截，让人忧心。극초음속미사일은속도가빠르고이동경로를예측하기어렵기때문에탐지와요격모두까다로운무기입니다事实上，早在今年四月，朝鲜就已经公开高超音速导弹的发射画面。该导弹为火星炮十六 B 型中远程高超音速弹道导弹，高超音速导弹以五倍音速及超过五马赫的速度，飞行时速可达六千一百多公里。미사일디펜스라는것자체가예측이거든요예측이불가능한도로사실기동을해버리는거거든요현실적으로作为回应，韩国海军陆战队二十六号在西北岛屿一带重启海上炮击训练。주지어작전지역으로이동하는 K9 자주포들사격개시신호에맞춰커다란굉음을내며포탄을발사합니다다연장로켓천무도서해상으로가상의표적을향해불을뿜습니다韩国海军陆战队当天在延平岛和白令岛一带动用 K9 自行火炮。天无多管火箭炮、长钉导弹系统等主要武器，向西南公海目标发射了二百九十多发炮弹。这是韩国六月初全面终止二零一八年签署的板门店宣言以后，时隔七年恢复此类演习。韩军上次在西北岛屿进行海上射击演习是在二零一七年八月。
저기 도발하면 준비한 모든 것을 쏟아부어 즉각 강력히 끝까지 응징할 것입니다. 매일也不甘寂寞 据韩国国防部27号消息,美日韩三国当天起举行名为自由之刃的多域联合军演,为期三天。连演期间三国将实施海上反岛反潜作战,防空作战搜救海上拦截,网络防御等训练。罗斯福号航母领衔的美国第九
美国德克萨斯大学奥斯汀分校政治学教授、总统大选日历一书作者沃莱奇恩认为，总统大选前的辩论重点并不在具体问题上的政策立场，因为这些立场的微调只能影响到极少数选民的切身利益。辩论的表现重点在于在观众面前树立强大的形象和人设。Interestingly, Nora, a full 25% of voters in our poll said they're going to be tuning into the debate first and foremost to see if these two men have the mental and cognitive capacity to serve over the next four years. 美国舆论认为，四年前的辩论，拜登表现得过于软弱，以至于他在其后花大力气重新树立强硬人设。美国全国广播公司称，为一雪前耻，在首场辩论前的一周里，拜登一直在和他的高级顾问待在戴维营总统度假胜地闭关进行辩论训练，直到辩论日当天才出关。肖前是还说，拜登今年的辩论主要为完成体力和脑力两方面目标。体力方面，他要显示以其快八十二岁的高龄，仍能独自站立九十分钟而不显疲态；脑力方面，则是要用各种全真模拟辩论训练来完成，向观众证明特朗普是最糟糕选择的辩论。为了达成这一艰巨目标，甚至还有人专门扮演咆哮版特朗普和拜登对峙。He gave a thumbs up as he headed to Camp David for the weekend, where he'll have insults hurled at him. Attorney Bob Bauer will be standing in for Trump during mock debate sessions, yelling insults at Biden and trying to get under his skin. Playing a role, you're trying to make the experience as realistic for the person you're working with as possible. 据报道，拜登为了这次电视辩论还启动了数字作战室。在位于特拉华州的竞选总部工作室，十八名粉丝，总数高达八百万的网红已经就位。他们将在辩论开始之后迅速拆条制作，并发布拜登精彩瞬间的金句视频，引导公众的舆论。有拜登团队人士表示，通过以往的案例，他们意识到，往往走红的都是那些未预料到的、不可预测的时刻。就像在二零二零年副总统候选人电视辩论中，前副总统彭斯头上的一只苍蝇成为最大的话题一样，与辩论胜负无关的瞬间场景，反而可能对选民产生影响。Helping him try to visualize the space—that's very important. Even all the way back in 1960, Richard Nixon didn't really have a good sense of the room in a debate. He spent too much time looking at the clock. People thought he didn't look enough into the camera, and it hurt him. 与拜登截然不同的是，特朗普在极力营造没有进行模拟考的松弛感人设。看起来他继续在各地举行竞选活动，并嘲讽拜登闭关。Crooked Joe has gone to a log cabin to study, prepare. No, he didn't. Do, he's sleeping now because they want to get him good and strong. 特朗普团队表示，特朗普频繁接受媒体采访和举行长达几小时的集会，就是为辩论做准备。曾帮助特朗普准备2020年大选辩论的新泽西州前州长克里斯蒂透露，特朗普今年可能会采取更为温和的辩论方式，因为上回锋芒太盛，反而观感不好。在私下复盘时，特朗普也承认分寸把握得不够好。不过，美国舆论普遍认为，特朗普仍然会用极其具有煽动性的言论风格，引导选民看到拜登的弱点，从而收获对自身的支持。外界注意到，拜登和特朗普之所以如此重视这次电视辩论，是因为当前两人的支持率咬得很紧，几乎不分上下。即便是极少数选民态度发生变化，也可能影响选举结果。另外，鉴于第二场电视辩论并于九月十号举行，两人在这次辩论期间犯下的任何潜在失误，都很有可能难以在短期内弥补或者挽救。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至二十五号，特朗普在全国民调中平均领先拜登一个百分点。在关键摇摆州，特朗普平均领先三点二个百分点。约百分之十的选民尚未决定在今年总统选举中支持谁。有观察指出，按这样的趋势发展，今年总统选举可能以一两个百分点的差距分出胜负。所以，候选人电视辩论的重要性不容小。去。
I think the base has already made its mind up, and that's a lot of people. But I will tell you a group to look out for. So about one in five voters say they dislike both Joe Biden and Donald Trump. And I think these are the people who are going to make the difference in the election. And I think that, if you are Joe Biden or Donald Trump, those are the people you need to target. 需要指出的是，拜登和特朗普此次面对面交锋的地点在佐治亚州，也具有指标性意义。上世纪六十年代前，佐治亚州常年属于民主党阵营，但在一九九六年之后，共和党在连续六届的总统大选中拿下佐治亚州。直到拜登在二零二零年为民主党重新夺回这块版图。美国媒体称，佐治亚州作为人口大州之一，拥有十六个选举人席位，是今年大选的关键战场州，也是左右最终选举结果的胜负手。目前多个民调显示，特朗普赢得佐治亚州的可能性为。为百分之六十三。今天我们来聊聊刚刚加入打工人行列的新物种——人形机器人。机器人在创意之初就被赋予了服务人类的职责。它的英文是 robot， 源于捷克语 robota， 意为苦力。和我这个数字人一样，机器人也是由人工智能来驱动，但它们的行动力真是让我非常羡慕。Can I have something to eat？ 这款人形机器人名叫 Figure 零一。是美国硅谷初创公司 Figure 和 OpenAI 的合作首秀。当人类说想吃东西，机器人能做出正确的反应。So I gave you the apple because it's the only、uh, edible item I could provide you with from the table. 当人类询问桌上的东西该怎么放置，机器人也能给出建议。顺利完成任务后，机器人还不忘自夸，甚至因害羞打了一个磕巴。I, I think I did pretty well. 美国波士顿动力公司的 Patman 会搬砖和拧螺丝，美国特斯拉的擎天柱会叠衣服，中国优必选的 Worker S 在汽车生产线上承担测试工作，最后还精准地贴上车标。聪明又不知疲倦的机器人们正在抢占流水线工位。业内预计，科幻电影中机器人与人类共同生活的场景，在本世纪中叶就能看到雏形。不过，目前人形机器人的大脑，也就是人工智能大模型，还存在无法克服的 bug。美国 Figure 公司创始人认为，机器人本身也是修复这个 bug 的加速器。At least these large language models are having a really difficult time, like reasoning around the physical world, planning actions, everything across the board. We kind of believe that. That over the next five or ten years, we really hope to make a significant impact on the AGI timeline here at Figure. We think that information is extreme, like coming off the robot, is extremely important to solving this last big piece into the AGI timeline. 不少人担心，一旦这些 bug 被修复，打工人的地位将受到挑战。人工智能加上机器人，它是可以快速产出大量高素质劳动力的。无论你是工业、科研、物流等等领域，需要的人力都是可以被机器人代替的。以今天人工智能的发展速度，按照行业内的预估的话，二零三零年之前，它是可以全方面落地商用的，也就是真的开始在各种复杂场景下去逐渐替代各类工种和各类的工程技术人员。想象一下，机器人。它永远不累，绝对服从。学习进化速度更是人类拍马都赶不上的。我们要培养一个专业的工程师要二十年时间，但是流水线上造一个机器人，一天都用不上。你说怎么竞争？有人却持乐观态度，认为人工智能的发展会让人类变得更聪慧。我也反对 AI 会让人失业。这种简单粗暴的贩卖焦虑的时候，我倒觉得 AI 呢，就跟历史上电脑和手机一样，它是科技平权的工具。他把过去很多专业人具备的力量赋予给普通人，他会让一些专家消失，逼着大家在新的领域去当专家。但让普通人具备了专家的能力之后呢，会极大的提升每个人，特别年轻人的能力